ভিএক্স টিউটোরিয়াল শুরু করার আগে আমরা একটি পার্ট করতেছি আজকে সেটা আপনাদের দেখাবো হচ্ছে আমরা যে টপিকগুলো মিস করে আসছি মিসিং কিছু টপিক তারপরে কিছু বেস্ট প্র্যাকটিস ডিজাইন প্যাটার্ন এগুলো নিয়ে ডিসকাস করবো আজকে আসলে আমি নিজেও ভিউজেস খুব ভালো জানি না আমি ভিউজেস শিখতেছি শেখার পাশাপাশি টিউটোরিয়াল বানাইছি যার জন্য আমরা আমি অনেক টপিক মিস করে আসছি হয়তো আমি এমনও কিছু টপিক আছে ভিউজেসের যেগুলো নামই শুনি নাই তো এই মিসিং টপিকগুলো সম্পর্কে যাতে আপনারা ভালো করে জানেন সেই জন্য আপনাদেরকে বলবো সেটা হচ্ছে এই ভিউজেসের যে অফিসিয়াল ডকুমেন্টেশন আছে এখান থেকে আপনারা এদের যে ইসেন্সিয়াল কিছু টপিক আছে এগুলো আপনারা এক এক নজর দেখে আসবেন যেমন এখানে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক মিস করে আসছি ভিউজেসের লাইফ সাইকেল এখানে লাইফ সাইকেল ডায়াগ্রামে এখানে অনেকগুলো লাইফ সাইকেল হুক আছে যেমন বিফোর ক্রিয়েট ক্রিয়েটেড বিফোর মাউন্ট বাউন্টেড এগুলোর মধ্যে আমরা মাউন্টেড এবং ক্রিয়েটেড মনে হয় ইউজ করছি যাই হোক বাকিগুলো আপনাদেরকে ইউজ করতে হবে আর এখানে এই বেস্ট অন্তত একবার ভালো করে পড়া উচিত দেখেন আমরা এখানে ভিউজেসের যখন কোনো ইনস্টান্স তৈরি করব তখন ভিউয়ের মধ্যে আমরা একটি অবজেক্ট দিই এবং এর মধ্যে অপশনাল প্যারামিটারগুলো দিই তো প্যারামিটারগুলো কি কি আছে দেখেন এখানে এই প্যারিফারেন্স আছে এখানে আপনারা দেখতে পারবেন যে প্যারামিটারগুলো কী হতে পারে যেমন আমরা ইউজ করে এসেছি ডাটা তারপরে প্রপস হতে পারে প্রপস ডাটা কম্পিউটেড এরকম অনেক প্রপার্টি থাকতে পারে সবগুলো লিস্ট এখানে দেওয়া আছে এবং কোনটার কাজ কি সব এখানে দেওয়া আছে তো এগুলো আপনারা দেখবেন তো আমরা আজকে কিছু টপিক মিসিং টপিক নিয়ে একটু প্র্যাকটিস করব যেমন এখানে আমরা এদের লাইফ সাইকেলে আপডেটেড নামে একটি প্রপার্টি দেওয়া যায় ভিউয়ের ইনস্টেন্সের মধ্যে যেমন এখানে দেখেন তার আগে একটা জিনিস বলে নেই আসলে আমরা যে কম্পোনেন্টগুলো তৈরি করি এগুলো কিন্তু আসলে একটি ভিউয়ের ইনস্টেন্স এই ইনস্টেন্টগুলো কি আমরা এখানে দেখেন আমরা দেখলেন যে ভিউয়ের ইনস্টেন্স তৈরি করার জন্য নিউ ভিউ দের মধ্যে অপশনাল প্যারামিটারগুলো দিতে হয় তো আমরা যখন কোনো কম্পোনেন্ট তৈরি করি সেটা আসলে যখন আমরা রান করি অথবা বিল্ড করি তখন এই কম্পোনেন্ট থেকে একটি ভিউয়ের ইনস্টেন্স দেয় ওয়েব প্যাক কীভাবে দেয় এই পেজ থেকে আমাদের যে টেম্পলেট ট্যাগ আছে এই ট্যাগের মধ্যেকার কম্পোনেন্ট এলিমেন্টগুলো নিয়ে একটি টেম্পলেট প্রপার্টি তৈরি করে সেই প্রপার্টির ভ্যালু এই এখানে মনে করেন এখানে টেম্পলেট তার মধ্যে ওই টেম্পলেটের মধ্যে যা আছে তাই দেওয়া হয় এবং এখানে আমরা যেগুলো লিখি যেমন এখানে যেমন নেম দিচ্ছি ক্যাটাগরি তাহলে এই ইনস্ট্যান্সের এখানে নেম নেমের মধ্যে ক্যাটাগরি এরকম একটি ইনস্ট্যান্স তৈরি হয় প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টের জন্য তারপরে আমরা মাউন্টেড কিছু লিখছি তো মনে করেন যে আপনারা এই কম্পোনেন্ট থেকে একটি ইনস্ট্যান্স তৈরি হবে সেটা এইভাবে তৈরি হবে নিউ ভিউ তার তার মধ্যে মাউন্টেড প্রপার্টির মধ্যে এই এই এলিমেন্টগুলো এই ভ্যালুগুলো থাকবে তাহলে আমরা এখানে এই ইনস্ট্যান্সের মধ্যে যেহেতু ভিউজেস লাইফ সাইকেল দেখলাম আপডেটেড নামে একটি প্রপার্টি আছে যার মধ্যে আমরা কিছু ভ্যালু দিতে পারি এটা আমরা একটু প্র্যাকটিস করে দেখি আপডেটের মধ্যে আমরা কিছু ফাংশন দিতে পারি এভাবে আমরা ভিউ ইনস্ট্যান্স তৈরি করার সময় আপডেটেড প্রপার্টির মধ্যে একটি ফাংশন দিতে পারি এই ফাংশনটা কল হবে কখন যখন আমাদের ভিউয়ের কোনো কিছু চেঞ্জ হবে এই কম্পোনেন্টের যেমন দেখুন আমরা ওইটা হচ্ছে ক্যাটাগরি কম্পোনেন্ট আমরা ক্যাটাগরি কম্পোনেন্টের এখানে ক্লিক করলাম কিছু একটা চেঞ্জ হয়েছে এখানে দেখে আমি পার্সনটা কল হয়েছে যার জন্য এখানে কনসোলটা দেখা যাচ্ছে আমরা যদি কিছু টাইপ করি সেক্ষেত্রেও কিছু চেঞ্জ হলো এই কম্পোনেন্টের কিছু আপডেট হলো এবং এই ফাংশনটা কল হলো তো আমরা যদি এখানে এরকম না দিয়ে নিউ ডেট দিই তাহলে ব্যাপারটা বোঝা যাবে দেখেন ডেটটা প্রিন্ট হয়েছে কোনো কিছু চেঞ্জ হলে এখানে আবার নতুন ডেট প্রিন্ট হয়েছে আমরা যখন টাইপ করব এই ইভি প্রপার্টির ভ্যালু চেঞ্জ হয়েছে যার জন্য এখানে প্রিন্ট হয়েছে এরকম চেঞ্জ হয়েছে এরকম আরও অনেক লাইফ সাইকেল হুক আছে আপডেটেড বিফোর মাউন্ট মাউন্টেড এগুলো আপনারা একটু প্র্যাকটিস করে দেখবেন তো আমরা এখন আরেকটি জিনিস দেখাবো সেটা হচ্ছে ওয়াসার ভিউজেসের মধ্যে ভিজুয়েসের কনস্ট্রাক্টরের মধ্যে ওয়াস নামে একটি প্রপার্টি দেওয়া যায় যার মধ্যে একটি ভ্যালু দিতে পারি আর আপনারা জানেন যে এস সিক্স অথবা টোয়েন্টি ফিফটিন সিক্সটিন এস সিক্স করলে এখানে আমরা এইগুলো এইভাবে না লিখে সরাসরি আপডেটেড এইভাবে লিখতে পারি 
तो अमरे अपन चाहते जो वास वास प्रॉपर्टी मध्य से लेक्टी ऑब्जेक्ट दिया है एवं शे ऑब्जेक्ट मध्य प्रॉपर्टी नाम दिया है एवं शे प्रॉपर्टी अमरे वास को देता चाहिए जब उन धोने अपन देखे ने न्यू कैटेगरी आसे अमरे चाहते जो इन न्यू कैटेगरी नियम भरोड़ा जखन चेंज हो बे तो खोने फांसन टक कॉल हो बे कौन टा फांसन कॉल हो बे दाले अमरे क्यों हो बे लिखते हो बे शेरा लिखते हो बे भाबे जे फर्स्ट दिया हो बे जब अमरे कौन प्रोपर्टी टा चेंज कुते जाची अमरे चाहते जो न्यू कैटेगरी डॉट नेम तब न्यू कैटेगरी नेम फांसन टा जखन चेंज हो बे तो खोन अमरे एक टी फांसन को आकर बो ऑटोमेटिकली फांसन टा कॉल हो बे अमरे जो देखे ने कंसोल करी तालो देखा जाए क्या है आम दरे एक है ना जो कौन ये न्यू कैटेगरी नेम ऑब्जेक्ट चेंज हो गए तो हम चेंज भेलो तो एक है ना पेंट हो चाहे ताले ये टाइप उसको रे हम लेकिन तो फॉर्म रिलेशन का स्टार्ट करते हैं वरी क्यों है बे जब हम धारणा में चाहिए जब हम दर कैटेगरी नेम टा एटलिस्ट फाइव कैरेक्टर्स लॉन्ग हो जाओगे ताले शीट हम लोग की करते हैं वरी ऐसे ना देखना हम लोग जो देखती सिस्टम यूज़ करी जब हम लोग कैट नेम इरोन ना में एक टी प्रॉपर्टी � एरर एवं इर मध्य हम रा केट नेम इरो टा देखा बो भी ए फिजिकल टू केट नेम इरो दिलाम और तब केट नेम इरो रे भेलु जो दी नाल ना होए अनडिफाइन ना होए या तो वा एम डिस्टिंग ना होए तो हाल लेट देखा बे तो इनिशियल जो टाइम डिस्टिंग तो इनिशियल टाइम देखा बना बट हम लोग चाहते हैं जो कौन के वो टाइप कर शुरू कर बता कौन ये न्यू कैटेगरी नेम प्रोडक्ट जो कौन चेंज हो बे तो कौन हम लोग आइटम चेक कर देख बो जे इफ दिस डॉट न्यू कैटेगरी डॉट नेम डॉट लेंथ लेस दिन फाइव है तो कौन हम लोग केट नेम इरोर इज इक्वल टू एक टी इरोर मैसेज दे बोल जाए कैटेगरी नेम एलिट फाइव कैरेक्टर्स लॉन्ग इल्स हम रा कितने मेरे उम्मीद रख इरोट टके एमटी स्ट्रिंग करें तो ताहले पुत्ते एक बार जखन उटे चेंज होगे तो खुनी पांच उटे कॉल होगे एवं हमरा इरोट में सिस्टा इनिशियलेस करोगे तालो देखा जाए क्या है जखन हमरा न्यू के टेकर टिकट करी क्लिक करी एक है ना फर्स्ट कितने मेरे उम्मीद रख एमटी जर्जन ने कहने के स तक हम देखें नीचे लेंथ हो चाहे एक जर्जन देखा चाहे कैटेगरी नेम बस बीएड बीस एटलिस्ट फाइव कैरेक्टर्स लॉन्ग जब हम टाइप करते करते फाइव कैरेक्टर्स हो जाए तो हम टेचोला जाए तो इस भावे अपने रह चाहिए ले वो असर दे अपने रह फॉर्म लिस्ट में कस करते पारें आर एक्टिवेशन मोर एक बार शीट बट आमी देख सी जैसा हमने बोलते सी जगहने प्रॉब्लम हो गया हमने ये भाव बेस्ट कर दिया ओके तो हले ओसर हमने देख लाम ये रखो हमारा किसी टॉपिक होय तो हमें मिस कर रहे थे इटा अपना रा ये डॉक्यूमेंटेशन देखे अपना रा देखे आज आरो किसी दिन शाम रा इसके बोलते चाची शिरा होच्छे हमरा देखेन लाइफसाइकल अच्छा ले क्लास नेम के तरह एक उम कैमल के साथ आता ही भालो एक है ना डैश यूज़ करो चीज़ जैसे मॉडल डैश कंटेंट मॉडल डैश फुटर 
এগুলো হচ্ছে বেস্ট প্র্যাকটিস তো আমি এটা ইউজ করে নেই আলসম করে আপনারা অবশ্যই বেস্ট প্র্যাকটিসগুলোই করবেন আর আমার প্রজেক্টের ডিজাইন প্যাটার্ন সম্পর্কে আমি একটা জিনিস বলতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমি একটা সিস্টেম তৈরি করছি যে এইভাবে প্রজেক্ট করা যায় এর মানে এই না যে আপনাদেরকে ওইভাবে করতে হবে আপনারা এর অনেক ভালো ডিজাইন প্যাটার্নে প্রজেক্ট করতে পারেন আরও ভালো আরও ভালো স্ট্রাকচার ওয়েতে আপনারা প্রজেক্টটা কনফিগার করতে পারেন এটা আপনাদের ব্যাপার আমি নিজেও যখন বড় প্রজেক্ট করব তখন অবশ্যই এর ভালো স্ট্রাকচার ইউজ করে প্রজেক্ট করার চেষ্টা করব কিছু জেনারেল করার চেষ্টা করব কোড অপটিমাইজ করার চেষ্টা করব সেগুলো আপনারা নিজের মতো করবেন যেমন আমরা এখানে দেখেন একটা জিনিস করছি সেটা হচ্ছে যখন আমরা ক্যাটাগরি থেকে সাপ্লাইয়ের পেজে যাচ্ছি তখন দেখেন এখানে লোডিং দেওয়া হচ্ছে মনে হচ্ছে যে ক্যাটাগরি থেকে সাপ্লাই পেজে যেতে অনেক সময় লাগছে আবার সাপ্লাই থেকে ক্যাটাগরি পেজে আসতেছি মনে হচ্ছে অনেক সময় লাগতেছে কিন্তু এখানে আমরা এটা একটু চাইলে একটু ভালোভাবে আপনাদের দেখাতে পারি সেটা কিভাবে সেটা হচ্ছে দেখেন আমরা যদি এখানে এমন একটা সিস্টেম করি যে ক্যাটাগরি থেকে সাপ্লাইয়ের পেজে যখন আসবো তখন লোডিংটা দেখাবে না পুরো পেজের উপর লোডিং দেখাবে না জাস্ট আমাদের যে ডাটাটা লোড হচ্ছে সেখানে একটা লোডিং দেখাবে তাহলে কেমন হয় এটা আমরা একটু করে দেখি তারপরে আপনারা বুঝতে পারবেন ধরেন আমরা এখানে ফার্স্টে কী করছিলাম যে দেখেন ইউনিট মেথডের মধ্যে আমরা ইভেন্ট বাসের মাধ্যমে লোডিং স্টেটাস ট্রু করে দিছি অর্থাৎ পুরো পেজের উপরে লোডিং একটি ইমেজ দেখাচ্ছে তো আমরা যদি এটা না করে এখানে একটা জিনিস করি সেটা হচ্ছে আমরা ফার্স্টে এখানে আমরা তো এখানে কী করছি আমরা ক্যাটাগরি অল দিস ডট ক্যাটাগরিজটা লোড করছি তো এটা ইনিশিয়ালি এমপি ছিল আমরা একটা জিনিস করবো এখানে সেটা হচ্ছে লোডিং ক্যাটাগরি যদি ট্রু করে দিই আর আমাদের যেখানে ক্যাটাগরিটা শো করানো হয়েছে এখানে এই টেবিলের আগে যদি আমরা একটি প্যারাগ্রাফ ট্যাগ নেই এবং ভি ড্যাশ এফ দিলাম জিকুল টু লোডিং ক্যাটাগরি এবং এর মধ্যে একটা ইমেজ দিচ্ছি আমি একটি লোডিংয়ের ইমেজ রাখছি এখানে লোডিং ওয়ান ডট গিফ এটা হবে হচ্ছে স্ল্যাশ আই এম জি স্ল্যাশ লোডিং ওয়ান ডট গিফ তাহলে আমরা দেখি প্রজেক্টটা কেমন হয় এখানে স্ট্যাটিক দেখেন একটি লোডিং ইমেজ দেখাচ্ছে এবং এখানে আমরা টেবিলটা দেখাবো ভি ইলস তাহলে কী হবে দেখেন এখানে ফার্স্টে এরকম লোডিং ইমেজ দেখাচ্ছে আর আমরা কি করব এখানে যেমন আমরা ইভেন্ট ব্যবস্থার মাধ্যমে লোডিং স্ট্যাটাসটাকে ট্রু করে দিয়েছিলাম আমরা এখন সেটা না করে আমরা এখানে যেহেতু ইনিশিয়ালি এটা ট্রু ছিল তারপর আমরা এটা করে দিতে পারি যে দিস ডট লোডিং ক্যাটাগরি ইজ ইকাল টু ট্রু করে দিলাম অর্থাৎ লোডিং ক্যাটাগরি গুলো ট্রু করে দিয়ে ফেল লোডিং আইকন দেখাবে এবং সাকসেস হয়ে গেলে আমরা এখানে দিস ডট লোডিং ক্যাটাগরি ইকাল টু ফলস যদি করে দিই তাহলে দেখেন চলে আসছে সেম জিনিসটা যদি আমরা সাপ্লাইয়ের পেজে করি তাহলে এখানে লোডিং স্ট্যাটাস 
set there. Table chicken number table to show crazy. Here I go, 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 সময় লাগে না ইন্টারেস্ট সময় লাগে পেস্টার অনেকটা একটু সুন্দর দেখাচ্ছে তো এইভাবে আপনারা চাইলে আপনাদের প্রজেক্টকে আরো প্রজেক্টের লুক এন্ড ফিল আরো ভালো করতে পারেন আর আপনাদের নিজেদের মতো কনফিগার করতে পারেন এগুলো আপনারা নিজেরা করবেন আর একটা জিনিস দেখেন আর একটা বেস্ট প্র্যাকটিস আমরা মিস করে আসছে সেটা হচ্ছে আমরা আমি যে সিস্টেমটা ইউজ করছি এপিআই ক্রিয়েট করার জন্য সেটা হচ্ছে যখন আমাদের এপিআই থেকে কোনো রেসপন্স আসবে যদি ব্যাকএন্ডে কোনো এরর হয় তাহলে আমরা এই রেসপন্সের মধ্যে ডাটার মধ্যে এরর নামে একটি প্রপার্টি সেন্ড করছি যার ভ্যালু ট্রু অথবা ফলস তো আমরা এখন এইভাবে প্রজেক্ট করছি যদি আর চেক করে দেখি যে এটা এটার ভ্যালু ট্রু হলে আমরা এরর মেসেজ দেখাবো আদারওয়াইজ আমরা সাকসেস মেসেজ দেখাবো তো এটা বেস্ট প্র্যাকটিস না আপনাদের এপিআইগুলো অবশ্যই এরকম হবে না এপিআইগুলো কীরকম হবে जापान देर जी सर्वात थे बैक एंड कोनो इरोर ना है बैक एंड जो दिकोनो इरोर है तो हले तरह वो शायी इरोर रेस्पोंसर स्टेटस टेस्टिंग्स कर दे बे एवं शेटे हमरा इखें देगे रिसीव कुत्ते बर बोना शेटे हमारे दर क्यों बेस कुत्ते हो शेटे हमारे दर ये जे एक्जिस डेट पोस्ट में तो डेट दें जो उन्हें ट नमे एक टी फंक्शन गल करा जाए शेटा होच्छे एक टी एई केस फंक्शन में दे एक टी कल बाग फंक्शन दाओ जाए शेटा होच्छे एक टी इरोर आर्गुमेंट पास करा है कंसोल्डर लॉग एरर। हम रज़ दी तो खून आमदर की कुत्ता हो बे तो खून आमदर सक्सेस हले ए ब्लॉक में मध्य आज़ बे कोड तो खून हमरा सक्सेस एंड मैसेज दूध हो बे अदर रज़ एरर हले आमदर एक टी एरर कोड चेंज कर दे बे एवं हमरा कैसे ना मध्य में शिटा पाबो एवं हमरा कंसोल्डर लॉग जो दिशी एरर टक जखोन कैटेगरी टेक गेट कर सी तो हम तो सक्सेस हुई सी बंगले टेक देखा ही सी जब दिया उधर बैक एंड देखते हैं कि कौन एरोर पढ़ाए हम रे कहने इधर चेंज कर दूँ ना हम रे ए केस मार्शल टा फर्स्ट ए इनिटेन मंथ है कहने ही दी दी जब उन्हें कहने हम रे ई वर्ल्ड टेक चेंज कर दी तो हल्क की हवा देखें एखे की नेटवर्क एरर हो क्रिएट एरर एवं एरर हम लोडिंग बंद कर दीते हैं तो हमें हमें कि करब जमन ये लोडिंग स्टेटसटा फल्स कर दी ठीक तेम ही इखने फल्स कर देव तो हमें देखें जो पेज आस तक एरर हो लोडिंग बंद हो गए एखे देखा नेटवर्क एरर अर्थात हमें जी इल लक्ष्य कर इलटा भैलिड ना जर जन ए रकम एक एरर होर रिसिव कर से तो बैकैंड कस्टम कस्टम एरर सेंड कर लेकिन रिसिव करतेब से क्षेत्र में दुटा केस होते जे बैकैंड के एरर सेंड कर रेसपन्स थे डाटा थकते ना थे 
যদি থাকে তাহলে আমরা সেটা এখানে দেখাতে পারবো তাহলে সেটা আমরা এইভাবে লিখতে পারি যে ইফ এরর ডট রেসপন্স যদি এরোরের রেসপন্স থাকে তখন আমরা এর মধ্যে এরোর মেসেজটা শুকো হতে পারে কীভাবে যেমন যেভাবে আমরা এখান থেকে যে রেসপন্স টু ডাটা ডোর মেসেজ নিয়েছিলাম ওই রকম যেই প্রপার্টির মধ্যে রেসপন্স টু ডাটা ডোর মেসেজের মধ্যে যদি কোনো মেসেজ থাকে সেটা আমরা এখানে দেখাতে পারি এটা হচ্ছে আমাদের বেস্ট প্র্যাকটিস এপিআই বেস্ট অ্যাপ্লিকেশান ক্রিয়েট করার জন্য তো এরকম আমরা এপিআই নাই যার জন্য আমি দেখাতে পারতেছি না তো যাই হোক এইভাবে আপনারা ইউজ করবেন তাহলে আমাদের আজকে যে টপিকগুলো ছিল সেটা হচ্ছে আমরা লাইফ সাইকেল সম্পর্কে একটু বলছি কম্পোনেন্ট থেকে কীভাবে ভিউর ইনস্টেন্স তৈরি করা যায় সেটা একটু দেখলাম কম্পোনেন্ট আসলে কিছুই না কম্পোনেন্ট একটি ভিউর ইনস্টেন্স আমরা যে ভিউ ফাইলগুলো তৈরি করি এইগুলো থেকে একটি কম্পোনেন্ট পাওয়া যায় একটি ভিউর ইনস্টেন্স পাওয়া যায় তারপরে ক্লাস নেমগুলো কীরকম হবে এটা সম্পর্কে বললাম ডিজাইন প্যাটার্ন আপনাদের নিজেদের মতো নিজেদের মতো ডিজাইন প্যাটার্ন তৈরি করে নেবেন আর লোডিং লোডিংটা কীভাবে দেখানো যায় একটু কাস্টমাইজ করে সেটা দেখালাম এভাবে আপনারা সুন্দর লোডিং এখন দিতে পারেন আর রেস্টফুল রেস্টফুলে পেয়ে যে এরোর মেসেজগুলো হয় সেগুলো আমরা কীভাবে ক্যাশ করবো দেখাবো সেটা সম্পর্কে একটু ডিসকাস করলাম ওকে মোটামুটি আজকে আলোচনা শেষ তো আপনারা ভিউজিএসের বেসিক জিনিসগুলো এদের ডকুমেন্টেশন থেকে দেখে আসবেন তারপরে আমরা নেক্সট পার্ট থেকে ভিউ এক্স নিয়ে টিউটোরিয়াল তৈরি করব ধন্যবাদ